பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் இது தமிழில் பிழைகளின் பரவுதல்னு அர்த்தம் எரர்னா பிழை ப்ரொபகேஷனாக பரவுதல் அதாவது நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் எப்படி நம்ம ரிசல்ட் வரைக்கும் அது பரவுது அப்படின்றத ப்ரொபகேஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறோம்னா லேபில் வெறும் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மட்டும் பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகும் இப்போ ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டே எடுத்துங்க லென்த் ஆஃப் த பெண்டலம் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ அங்கே ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாப் வாட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் வந்து வெர்னியர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரூ கார்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது நம்ம பண்ணுற எரர் வந்து அதோட போயிடுறது இல்லை ஒரு எரர் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ கார்ட்ஸில் பண்ணால் அது நம்ம ரிசல்ட் வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஆப் அதில் நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வரும் உங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் வரும் ஸோ நம்ம பண்ணுற எரர்ஸை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த டாபிக் ப்ராப்பகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் அதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த எரர் இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் இருக்கிற எரர் எதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த எரர்ஸ் இந்த இண்டிவிஜுவல் மெஷர்மெண்ட் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரீடிங்ஸில் இருக்கிற மெஷ் தப்பும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் வரும் அண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் அடிஷனாக சப்ராக்ஷனாக அது பொறுத்து நம்ம எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் இப்போது இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி எரர் இந்த சம் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டி சம் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் தான் என்ன அடிஷன் அடிஷனில் நம்ம எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றது இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் இதை வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்றதால நான் ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால இப்போ ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எரர் இந்த சம் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் இந்த சம் பாருங்கள் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் இந்த வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இது ஓம்னு படிக்கணும் யூனிட்டில் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓம் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஓம் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வாட் இஸ் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது கரெக்ட் சீரீஸ்னா இதில் என்ன நமக்கு ஹிண்ட் அடிஷன்றது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு ரெசிஸ்டண்ட்டை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிடுறா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அடிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இதை வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த சொல்யூஷன் எப்படி பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஆர் ஒன் வேல்யூ ஆர் டூ வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் ஆர் டூ ஈக்குவல் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஓம் இப்போ ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இங்கே கவனிங்க ஆர் ஒன் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா முக்கியமான விஷயம் இங்கே இங்கே தான் கவனிக்கணும் நீங்கள் இந்த மெயின் வேல்யூவை தனியாக ஆட் பண்ணும் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூவும் தான் என்னோடய எரர் இதுதான் என்னோடய எரர் இந்த எரரை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த இந்த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்படின்னா இந்த அடிஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ நான் எரரை என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வைன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு இந்த எரரை மட்டும் தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்னோடய மெயின் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியை தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மை எரர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ என்னோடய மெயின் வேல்யூ ரீடிங் என்ன டூ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எரர் ஃபைவ் ஸோ என்னோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ்னா என்ன டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் டூ ஓம்ஸ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா என்னோடய ரே என்னோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏரர் எனக்கு இவ்வளோ இருக்கலாம் என்னோடய ரீடிங் இதுலேருந்து இதில் இருக்கலாம் தான் சொல்ல வரும் ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் இதை வச்சு இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மெஷர் வேல்யூ ஆஃப் ஏ தான் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் பதில் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ நான் போன போன இது வீடியோ
that is a plus b so ninga or addition operation vandha ungaloda error ah ninga ipdi da handle pannum main value plus or minus my error error ah thaniya add panni eludhunu ipo aduthathu error in difference of two quantity difference na ena subtraction so ipo inda problem paakalam the temperature of two bodies measured by thermometer r t1 equal to 20 plus or minus 0.5 degree c t2 is 50 plus or minus 0.5 degree c calculate the temperature difference இப்போ அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ப்ராப்ளம் ஸோ டி ஒன் எடுத்து எழுதிக்கணும் டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சி டி டூ இஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சி இப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களே டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்ததுனால டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அதை நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டி டூ வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சி இப்போ முக்கியமானது இங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் நான் இதே மாதிரி மெயின் ரீடிங் தான் நான் சப்ராக்ட் பண்ணும் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதுனால என்னோட மெயின் வேல்யூ தான் நான் இப்போ சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த ஃபிஃப்டியும் டுவெண்ட்டியும் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் மெயின் ரீடிங் என்னோடய எரர் என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுலேயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே நீங்கள் சப்ராக்ட் இந்த சப்ராக்ட் பண்ணதுனால ஏ மைனஸ் பி ஏ இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடக்கூடாது என்னோடய எரரை சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எரரே இல்லைன்னு ஆகிடும் அது கரெக்ட் ஆகுமா அப்போ தப்பாகிடும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய மெயின் ரீடிங்கை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னோடய எரரை ஆட் பண்ணுறேன் இதுதான் மெய் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது எரரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் மெயின் வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்னோடய வேல்யூ என்ன இருக்கும் என்னோடய இது வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி சிலேருந்து என்னோட என்னோடய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி சி வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணனா தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி சி மைனஸ் ஒன் பண்ணால் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி சி ஸோ என்னோடய ரேஞ்ச் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம காட்டுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ நம்மளோட எரரை வந்து சப்ராக்ட் ஆட் பண்ணும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது அதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இதை வச்சு நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்க்கலாம் பட் எரர் இன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் இதே தான் இதுக்கு ஜென்ரலாக காமனாக எல்லாத்துக்கும் இது இப்போ டெலெட் டெல்டா ஏ அண்ட் டெல்டா பி த அப்சல்யூட் எரர்ஸ் இன் டூ குவான்டிட்டிஸ் ஏ அண்ட் பி நம்ம டி ஒன் டி டூக்கு பதில் ஏ அண்ட் பி மெஷர்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி கன்சிடர் த டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் சட்டோட இது என்ன ஆப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணுறோம் சப்ராக்ஷன் ஸோ சட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி The error delta z in z is then given by z plus or minus del z. இங்கே பாருங்கள் இதே தான் இங்கே பண்ணோம் இல்லைங்களா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த எழுதணும்ல இந்த ஸ்டெப் தான் இது ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி நான் என்ன பண்ணுறேன் மெயின் வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜட்டை ஏ மைனஸ் பி அப்புறம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எழுதிட்டு என்னோடய எரரை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டெல் ஏ ப்ளஸ் டெல் பி ஸோ ஜட் இது ஏ மைனஸ் பிக்கு பதில் ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மை அப்சல்யூட் எரர்ஸை ஆட் பண்ணுறேன் டெல் டே ப்ளஸ் டெல் பி ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம இங்கே நம்மளோட எரரை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணோம் டெல்டா ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி இதுதான் உங்களோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் அடுத்தது எரன் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இப்போ நான் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு புக்லேயே இருக்குது ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன் டு பிரெத் ஸோ எங்கள் இங்கே மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் என்ன மல்டிபிகேஷன் ஸோ மல்டிபிகேஷனாக இருந்தால் என்னோடய எரரை நான் மெயின் மெயின் வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவோம் ஏ இன்ட்டு பி ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி எரரை என்ன பண்ணுவீங்க அதுதான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இதுவே அடிஷனாக இருந்தால் எரரையும் ஆட் பண்ணுவோம் சப்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் எரரை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் மல்டிபிகேஷன் ஆப்ரேஷன் இருந்தால் நம்ம எரருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்ம்ன்றதால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எரர் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் லெட் டெல்டா ஏ அண்ட் டெல்டா பி இந்த எப்சல்யூட் எரர்ஸ் Absolute errors in the two quantities A and B. Apo Z is equal to, main is equal to A plus B. A into B, sorry, A into B. So, A is equal to A plus R minus del A. B is B plus R minus B plus R minus del B. The error in delta Z in Z is given by Z plus R minus del Z. Now, we will do Z. Now, we will do Z.
ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் ஜட்டாலே ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் நான் நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் டேரெக்டாக ஜட்டாலும் ஏபியாலும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஜட் ஜட்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் மை ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை அகெயின் ஜட்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஜட்டுக்கு பதில் ஏபியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஜட் கம ஜட்டுக்கும் ஜட்டும் கேன்சல் ஆகினா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஜட் பை ஜட் ஓகேங்களா இது தனித்தனியான் டிவைட் பண்ணுவோம் ஜட் பை ஜட் ஒன் இந்த டெல் ஜட்டுக்கும் இந்த ஜட் காமன் ஸோ டெல் ஜட் பை ஜட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுவும் நீ கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏபி இங்கே ஏபி இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டா ஒன் ஆகிடுது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ இந்த 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 வேல்யூக்கும் ஏ டெல்டா பி பை ஏபி ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி டெல் ஏ பி பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது அப்படியே இருக்கும் டெல் ஏ பை ஏ டெல் பி பை பி இப்போ பாருங்கள் இதை டிவைட் பண்ணோடனே ஃபார்ம் வந்துச்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஏ பை ஏ அண்ட் டெல் பி பை பி ரொம்ப நே ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூ அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாலும் நம்மளோட ஆன்சரில் எந்த சேஞ்சஸும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இந்த 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 டேர்மை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஆஸ் டெல் ஏ பை ஏ அண்ட் டெல் பி பை பி ஆர் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் தட் ப்ராடக்ட் டேர்ம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணி வர ப்ராடக்ட் டெல்டா ஏ பை ஏ டெல்டா பி பை பி கேன் பி நெக்லெக்டட் ஸோ இந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் இப்போ மீதி ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் இந்த ஒன்னு ஒன்னும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ எனக்கு கிடைக்கிறது டெல் ஜட் பை ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் அது ஒன்றும் மாற போகிறது இல்லை டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி ஸோ இதுதான் என்னோடய எரர் இப்போ நான் ஈஸியாக என்னோடய எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் டெல் ஜட் இந்த ஜட்டை இங்கே க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷனில் எப்படி போயிடுச்சுன்னா டெல் ஜட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இன்டு ஜட் ஸோ இப்போ ஃபைனல் ரீடிங் வந்தாச்சு ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ இந்த ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் நீங்கள் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதை நல் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அது மனசில் பதிஞ்சிரும் உங்களுக்கு பெரிய கிளாஸ் போய் ரெஃபரன்ஸ் கூட இது யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த வேல்யூ டெல் ஜட் பதில் இதை நான் அப்படியே இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இன்டு ஜட் ஜட்டுக்கு பதில் டெல் பி ஸோ இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்களா என்ன பண்ணுவீங்க லென்த் இன்டு பிரெத் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதில் அப்ளை பண்ணால் என்னோடய எரர் கிடச்சிரும் ஸோ என்னோடய வேல்யூலேருந்து ப்ளஸ் இவ்வளோ இருக்கலாம் இல்லை மைனஸ் இவ்வளோ எரர் இருக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் மல்டிபிளேஷன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போட போகிறீங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கும் போது டிவிஷன் இப்போ நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்க ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்ல ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் வேலை செய்யுது டிவிஷன் அப்போ டிவிஷனாக இருந்தால் என்னோட எரர் மெயின் வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னோட எரரை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எரர் இந்த டிவிஷன் ஆர் கோஷன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் லெட் டெல்டா ஏ அண்ட் டெல்டா பி த அப்சல்யூட் எரர்ஸ் இந்த டூ குவான்டிட்டிஸ் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி கன்சிடர் த கோஷன் இப்போ என்னோடய மெயின் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஸோ டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி த எர டெல் ஜட் இன் ஜட் இஸ் கிவன் பை ஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஜட் ஜட் என்னது ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஏ பை பி ஏக்கு பதில் ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி இப்போ இதில் வந்து காமனாக நான் ஏ வெளியே எடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆகும் ஏ வெளியே எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்லேருந்து பியை காமனாக வெளியெடுத்துறேன் அப்போ பி பை பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி பை பி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏ பை பியை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் ஏ பை பி அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இந்த கீழே இருக்க இந்த பியை வெளியே எடுத்தாச்சா அப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் தானே இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை பி இந்த மேலே கொண்டு வந்தேனா நான் என்ன ஆகும் இன்வர்ஸ் போடணும் மைனஸ் ஒன் போடணும் அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏ பை பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இந்த டேர்மை மேலே கொண்டு வந்தால் மைனஸ் ஒன் இப்போ நீங்கள் இங்கே கண்டு கா கவனிக்க வேண்டியது இது வந்து ஒரு பைனாமியல் தியரம் ஃபார்ம்லால் இருக்குது அதாவது
இப்போ அடுத்த இந்த இந்த பக்கம் ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை ஓலாக நம்ம ஜட்டால் டிவைட் பண்ணால் ஜட் ஜன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ரிமைனிங் இந்த டூ டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போது இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஜட் பை ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜட் கேன்சல் ஆகிட்டு தரால் இந்த ரெண்டு டூ டேர்ம்ஸை நாங்கள் இங்கே எழுதிக்கிறோம் இப்போ இது ஜஸ்ட் அ ப்ராடக்ட் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஐ மீன் ஒன் அப்புறம் ஒன் இன்ட்டு டெல்டா டெல் ஒன் இன்ட்டு டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இப்போ இந்த டேர்மையும் இந்த டெல்டா ஒன் டெல்டா பி பை பி ஏ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது டெல்டா பி பை பி ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மோட ப்ராடக்ட் டெல்டா ஏ பை ஏ இன்ட்டு டெல்டா பி பை பி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த இதை மல் இந்த இந்த டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க ப்ராடக்ட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுனால எதுவும் மாறப்போகுது இல்லை அதனால் இந்த கடைசி டேர்ம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அது த டேர்ம் டெல்டா ஏ பை ஏ அண்ட் டெல்டா பி பை பி ஆர் ஸ்மால் த ப்ராடக்ட் டேர்ம் கேன் பி நெக்லெக்டட் ஸோ இதை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒன் அண்ட் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதிடும் டெல்டா ஜட் பை ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மை எரர் இந்த எரர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெல்டா ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி இன்டு ஜட் ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மீ த எரர் டியூரிங் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்ல டிவைட் பண்ணிவிடுவீங்க ஜட்டுக்கு பதில் ஏ பை பி பண்ணிவிடுவீங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் எரரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஃபார்மில் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு எரர் கிடச்சிடும் இதுதான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எரஸ்